మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో వైల్డ్ లుక్ గురించి చూసాము అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ లుక్ ఫర్ లుక్ గురించి అలాగే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి అలాగే కన్జోల్ గురించి కొన్ని కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా చూద్దాము సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇవన్నీ కూడా రైట్ ఓకే ఇక్కడ మనకి కన్సోల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది మీరు కావాలి అనుకుంటే కన్జోల్లోనే మీ కోన్ రాసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఎడిటర్లో కన్జోల్లో రాయడం వల్ల ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మనం రాసిన కోడ్ని సేవ్ చేసుకోవడం ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ రాసినట్టయితే మనం దీన్ని సింపుల్గా సేవ్ చేసుకుంటాము మీరు కన్జోల్లో రాసినట్టయితే సేవ్ చేసుకోలేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక్క వెక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను వన్ కోలన్ సారీ ఎడిటర్లో బెస్ట్ అవుతుంది వన్ కోలన్ సిక్స్ అని చెప్పి నేను కన్జోల్లోనే టైప్ చేశాను కన్జోల్లోనే టైప్ చేసి ఎంటర్ కొడుతుంటే నాకు వన్ దగ్గర నుంచి సిక్స్ వరకు ఉన్న డిజిట్స్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి వీటిని వెక్టార్స్ అంటాం కొన్ని చోట్ల లిస్ట్లు అని అంటారు ఓకే వన్ దగ్గర నుంచి సిక్స్ వరకు మనకి ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ చూడండి థర్టీ ఈ కోలన్ ఫార్టీ అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి థర్టీ దగ్గర నుంచి ఫార్టీ వరకు ఉన్న వెక్టార్స్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడే డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కానీ ఇక్కడ మనం సేవ్ చేసుకోవాలంటే కంట్రో ఇలా చేసుకుని కాపీ చేసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి అలా కాకుండా అదే కోడ్ని ఇక్కడ రాసుకున్నట్టయితే మీరు సేవ్ చేసుకునే ఆప్షన్ మీకు ఉంటుంది రైట్ తర్వాత మీకు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ గురించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ఇఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్లో ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తాం ఇఫ్ ఎల్స్ ఎల్స్ ఇఫ్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఇఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు వాడతాం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అనమాట అంటే పర్టికులర్ కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ని మనకి డిఫైన్ చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ రైట్ ఓకే ఆర్ నార్మ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది మనకు ఆర్ నార్మల్ నార్మలైజేషన్ అంటే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మీకు ఐడియా లేకపోతే వదిలేసేయండి నాకు ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ఉంది ఆర్ నార్మ్ అనే ఒక మెథడ్ దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది మీరు చూడండి నేను ఆర్ నార్మలో ఒక నెంబర్ని పాస్ చేస్తున్నాను ఒకటే అని పాస్ చేసి షిఫ్ట్ ఎంటర్ కంట్రోల్ ఎంటర్ కొడుతున్నాను మనకి ర్యాండమ్ నెంబర్ ఓకే ర్యాండమ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెంబరు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అని చెప్పి మనకు కనపడుతుంది దీన్నే కంటిన్యూస్గా రన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను చూడండి ఎప్పుడు కూడా మనకి వాల్యూస్ అనేవి ఎక్కువగా మైనస్ టూ నుంచి ప్లస్ టూ మధ్యలో వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి టూ కన్నా ఎక్కువ వాల్యూస్ కూడా అంటే మైనస్ త్రీ కానీ మైనస్ ప్లస్ త్రీ కానీ ఆ వాల్యూస్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాకపోతే మనకి ఈ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మైనస్ టూ దగ్గర నుంచి టూ వరకు ఉన్న వాల్యూస్ ర్యాండమ్ వాల్యూ వన్ వాల్యూని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది అదే ఇక్కడ త్రీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి త్రీ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ని త్రీ ర్యాండమ్ నార్మల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెంబర్స్ని మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఈ ఆ నార్మల్ ఈ ఆర్ ఎన్ఓఆర్ఎం అనే మెథడ్ని చేసుకుని నేను ఏం చేయాలంటే ఒక నెంబర్ని జనరేట్ చేసి ఆ నెంబర్ అనేది టూ కన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా లేకపోతే వన్కి లేకపోతే జీరో కన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అనేది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి యూజ్ అయ్యే స్టేట్మెంట్స్ వచ్చి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ నార్మ్ ఆఫ్ వన్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తున్నాను అంటే మనకి ఇక్కడ జెడ్ వేరియబుల్లో ఏమొస్తుంది నార్మల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వాల్యూ ఒక నెంబర్ వచ్చి జెడ్లోకి మనకి సేవ్ అవుతుంది జెడ్లో ఏముంది ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో జీరో సో ఇంకోసారి రన్ చేస్తున్నాను ఇంకోసారి రన్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ అనేవి మారుతున్నాయి ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి మీరు ఓకే అప్పుడు ఈ నెంబర్ అనేది టూ కన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాం సో దాని పర్పస్ మనం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తామని చూడండి ఇఫ్ కి మీకు సింటాక్స్ బాగానే గుర్తుండి ఉంటుంది ప్రీవియస్ అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లోను ఇఫ్ కొద్దిగా అన్నిట్లోను సేమ్ గానే ఉంటుంది నాకు జెడ్ అనేది జెడ్ లో ఇప్పుడు మనం ర్యాండమ్ నెంబర్ నార్మల్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చిన వన్ ఒక వాల్యూని సేవ్ చేసి అట్టు పెడుతున్నాం ఇఫ్ జెడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమైనా ప్రింట్ కావాలి ఇఫ్ సింటాక్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే రెండు కర్లీ బ
if then one. Answer equals to big than one and chip prepared the nano. Put manu pony answer and look of very good good a create a ye manaki answer big than one native big than one and chip monkey display of the one dali at the manaka goal. So program me rajas nano. Manaki value one jet value and touch in the monkey minus one big than one gabbard man output ever aledu. Put your name monkey one can a pon gabbard big than one and chip monk answer very good answer display in the. Kani, a cochurin in Kosa Ranjas Nan Pony. Ranjas Napuru, negative value, negative value, Chinigani, Manka answer low, big than one nani, displaced Nante, in the Kella displaced Nante, in the Mundra in a run in a Pudu, if statement run in Rana in the Kani, put less than which Napu jet value, one canna tapoon the Gada, jet value one canna tapoon the Gabati, e statement even Ranaka, Kapu, the Antakumuna, Anna, answer and the Alaga Undupe in Nanaka Chapi, Manka big than one notch in the Wahalam Kilan situation if Rana Chinapudu, compulsory, mere program Ranjas Napudu, as the answer law one. Uh, answer variable ni asal mana complete kita remove je as kotak dek generate je as kot nama kor ni. Apa problem kat leh dek ada anda kan cepi ni ni kita RM mana method ni wadai nana mata RM method function ni kita use ni ni RM answer ni raste answer ni di remove aje kot nama ni. Kepur cordon tu peran je ada orang okay. Kepur cordon ni answer is big than one right. Big than one okay. One kena tak kau cincang berde mana kan answer ni variable asal create aje leh dek right. Upuru, ini cerita mande, one karna takku na puru small dan one nan cepat mana print kawal. Alam dapur mana wade dan dente, if else statement dan mata. Ikda else n ras nanu, else lo, em ras damu answer equals to a n s equals to small small dan one nan cepat ras nanu. Okay, upuru e code dan jadna actual error rosak jadi nak kisah. Error of sin. Ia kerana mana kita RM itu ada sambandan oleh itu, anda kena RM ni komen je has nana, okay? Adi adi kadai error itu, right? Kita cuma unexpected else in the else asalnya else ni syntax yang rangga asal mana? Else ni yang kerja tiga orang ni kerja tiga orang, okay? Kita cuma ni. Apa tu? Answer is smaller than one and two tu mana kita display tu? Answer is smaller than one. Inko sir, run check. Answer is smaller than one. Smaller than one. One is smaller than one. Okay, big than one. Big than one. Let's see. So, you will think about if or else. And one can be one or one or big than one or one or one or one or one or small than one or one or one or one or one or one or one. अरे एक बार को क्या मान तो पुरु मानो इन चीज़ दम वाले पुरन किंग का वाले एंडे आ इफ़ एल्स लो मान के नेस्टर डिफ़ल पड़ा होंगे ओके नेस्टर डिफ़ल का एंडा मो आ लाइक बोलते एफ़ एल्स लेडर संडा मो ऐ थे तो पुरन की इन का वाले एंडे जीरो करना वन के माइनस जीरो करना तक कूंटे ना हम लेस दर जीरो आने का है वन करना जीरो करना एक कूंटे वन करना एक कूंटे टू करना एक कूंटे ग्रेड दर टू वन करना एक कूंटे ग्रेड दर वन नानी रावले अलार रावले हम लोग कंपलसर का मानो लाज कल ऑपरेटर्स को आड़ा ले आई थे एक डे एग्जाम्पल उनको चुपिस था ना if if z is less than less than one and symbol of one less than one or okay less than one or the more put you only illa rasna man pok take the output Kebetulan error rasanya cun. Smaller than one na macam ni, okay big than one macam ni. Naku,
ఇలా ఇఫ్లో ఇంకా ఇఫ్ ఇఫ్లు రాసుకోవచ్చు ఎల్సులు రాసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే మనం ఇంకోటి ఉంది ఈ ఎల్స్లో ఇఫ్ రాసే బదులు ఇక్కడే ఎల్స్ ఇఫ్ అని కూడా వాడుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ ఇఫ్ రాసే బదులు ఇంకా ఇఫ్ కండిషన్ అలా బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ను మీరు డెవలప్ చేయండి అండ్ అండ్ తోటి ఆర్ తోటి నేను కమింగ్ వీడియోస్ వచ్చినప్పుడు కమింగ్ వీడియోస్లో ఎక్కడో చోట వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు ఇంకా వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరైతే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీరు ఓన్గా ట్రై చేయడానికి ఈ ఆర్ నామ్ అనే మెథడ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోండి అలాగే ఆర్ఎం ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ యూజ్ చేసి మీరు ఓన్గా కోడ్ రాయడానికి ట్రై చేయండి ఇంకా శాంపుల్ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉంటాయి సీ లాంగ్వేజ్లో ఉంటాయి మీకు ఆ సీ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ని తీసుకుని ఈ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లేడర్స్ని యూజ్ చేసుకుని మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాము ఫర్ లుక్ గురించి చూద్దాం ఫర్ లుక్ ఓకే ఫర్ లుక్కి సింటాక్స్ ఏంటంటే సేమ్ వైల్కి ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఫర్ కూడా ఉంటుంది ఫర్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కావాల్సిన కండిషనల్ ఎక్స్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాసుకుంటాము కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఏవైతే ఎగ్జిక్యూట్ కావాలో అవి రాదు నాకు హాయ్ అని చెప్పి ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ హాయ్ అని చెప్పి ప్రింట్ కావాలి అలా రావాలి అనుకుంటే మనం ఇక్కడ రాయాల్సిన కోడ్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా అదర్ లాంగ్వేజెస్కి కూడా ఆర్ లాంగ్వేజ్లో ఫర్ లుక్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సింటాక్స్ ఒకటే అంటే లుక్ ఒకటే సేమ్గా ఉన్నట్టుంది కానీ ఫర్ లుక్లో బ్రేసెస్లో మనం సి లాంగ్వేజ్ సి ప్లస్ ప్లస్లో అయితే మనం ఏమి రాస్తాం మూడు సెమీ కోలన్స్ పెట్టేసి మనకి ఇనిషియలైజేషన్ అని డిక్లరేషన్ అని చెప్పి తర్వాత వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ వైడ్ డిక్రిమెంట్ వాడతాం కానీ ఇక్కడ అలా ఉండదు ఫర్ ఐఎన్ ఐ ఇన్ అంటే నాకు ఏం కావాలి వన్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ హాయ్ అని చెప్పి ప్రింట్ కావాలి ఇదే నా గోల్ ఓకే ప్రింట్ ఓకే హాయ్ అని చెప్పి మనకు ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది ఇలాగే మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఫర్ ఫర్ లోపలో ఇక్కడ హాయ్ అని బదులు ఇంకోటి ఏదన్నా రండి ఇక్కడ వాల్యూస్ మార్చండి ఓకే ఈ కోడ్ని తీసుకొచ్చి యాక్చువల్గా ఈ కోడ్ ఉంది కదా ఈ కోడ్ని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను కోడ్ ఇలా పెడితే మనకి ఈ కోడ్ అనేది రన్ అవుతుందా లేదో ఒకసారి చూడండి ఓకే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అలా వాడకూడదు అని చెప్పి మీరు ఎన్ని ప్రయోగాలు అంటే సింటాక్స్ మార్చుకోండి నేను ఇక్కడ ఎల్స్ గురించి చెప్పాను కదా ఈ ఎల్స్ అనేది ఈ కర్లీ బ్రాకెట్ కన్నా తర్వాత ప్లేస్లో ఉంటే రన్ కావట్లేదు మనకి కింద మీరు కూడా అవన్నీ కూడా ట్రై చేయండి ఇక్కడ ఫర్ లుక్కి సింటాక్స్ మీకు అర్థమైంది కదా సో ఇందులో ఐఎన్ వన్ టూ హాయ్ అనేది వన్ టూ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ కావాలి ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఎర్రే వాల్యూస్ని ఎర్రేస్ని పాస్ చేస్తూ ఉంటాం మనం కమింగ్ వచ్చి నెక్స్ట్ వీడియోస్ కమింగ్ వీడియోస్లో అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఫర్ లుక్ సింటాక్స్ కూడా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండ